it. Mm. Once in a while you come across a producer that you hear a record and you go, where, where the fuck did it come out of? Dit is gewoon mijn ding, dit is mijn missie, ik moet dit doen. It's a building process, you hear one record, you hear another record, finally they hit. Lilith, there wasn't those records, it was just like, bang, here I am. We used to get records as a kid, you know, 12 records for a penny, 12 albums, and that was in the TV guide. And uh, that was my escape. You know, it allowed me to alter my reality, so to speak. Uh, and that's the great thing about music. It, it's what you make it out to be. Op mijn 21 ste had ik een vriendje en die had uh, draaitafels thuis. En uh, daar ben ik uh, mee gaan oefenen. Ja, ik ben toen een duo gaan vormen met, uh, met naald en draad. Maar om heel eerlijk te zijn, heb ik van kind af aan altijd geweten dat ik iets wilde gaan doen met muziek. Dus ergens diep van binnen zat er altijd wel een soort van, uh, ik weet niet, drang en kracht om, om hiermee door te gaan. Lilith is just badass. Um, that's all there really is to it. You know, you, once in a while you come across a producer that you hear a record and you go. Where, where the fuck did it come out of? You know, like, that's just rare. And she's young. And to see that in such a young person, and let, her know, let alone a woman, I mean, you just don't see that in our business too often. Hij, zijn muziek raakte mij. En ik was, ik was heel erg geïnteresseerd in zijn muziek. Dus daardoor volgde ik hem ook. Er zijn een aantal tracks van hem, zoals uh, P to the G en uh, Transitions. Dat is wel echt meer techno uh, gericht, wat ik heel erg vet vind en wat mij ook inspireert in mijn muziek. En hij heeft uiteindelijk uh, een track voor mij gesupport. En uh, zo zijn we met elkaar in contact gekomen. En hij was heel erg benieuwd naar uh, al mijn muziek. En uh, ja, hij vond het heel erg vet. Normally it's a building process. You hear one record, you hear another record, you hear another record, and you hear another record, and finally they hit. And it's like they found the formula, and they latch on to it, and they continue it. Lilith, there wasn't those records, the precursor records. It was just like, bang. Here I am. Dennis heeft mij uh, gevraagd of ik uh, een album wil doen voor uh, Objectivity. En uh, daar ben ik nu heel druk mee bezig. Objectivity, I decided to start that because I wanted I didn't want to be so predictable. I just wanted it try to make and try to put out forward thinking music. Het fijne van uh, het contact met Dennis is dat uh, als ik hem track stuur en hij luistert ernaar, hij mij gewoon feedback geeft waar ik echt iets mee kan. I don't believe in hand holding. Uh, I'm not going to hold your hand. I open the door, I allow you to step in, you either kick it down or you go running through it or you peek in and you you know, you slowly slink away. Dennis and I have never been back-to-back uh, back to back gedraaid. Mysteryland wordt uh, nou niet de eerste keer, want we gaan daarvoor natuurlijk ook nog uh, Toffler en Studio 80 doen. Dus we hebben nog twee kansen om, uh, om het op Mysteryland helemaal goed te doen. But the back-to-back -back project, it's more of an introduction. It's like, I think Lilith is a great talent. If you don't know about her, well now you're gonna know.